Hello! Welcome back to my channel. I'm Dez and sa video na to, magre-review tayo ng isang Maybelline Mascara. So, ito yung mascara na i-review -re natin today. This is the Maybelline Falsies Lash Lift Mascara. This is waterproof. And, ang go-to Maybelline mascara ko talaga is yung Hyper Curl Mascara. But, today we are testing this out. So, if you are interested to know if okay ba ang Maybelline Falsies Lash Lift Mascara, then please keep on watching. And, if you're new here, please consider subscribing. So, ito na nga guys. I-open na natin yung ating mascara Kakabili ko lang nito and nakasil pa siya. Yung mga claim lang naman dito is magkakaroon ka daw ng dramatic length, volume, and lift. So, makikita natin yan mamaya. Bubuksan ko lang ito mga beshi. Sandali lamang. By the way, this is worth 399 pesos. Medyo pricey siya compared to the Hyper Curl Mascara which is 199 pesos lang. Medyo kakaiba yung packaging nito because it is in a silver component. Tapos purple lang yung banda dito sa taas para ipakita yung name ng product. Usually kasi di ba yung mga component ng Maybelline mascaras. Hindi hindi sila metallic, but this one medyo kakaiba siya. Buksan natin siya and tingnan natin yung brush. Ayan. This is the brush. Medyo ano siya, natatabaan ako sa kanya. Pero yung bristles niya hindi katulad nung Hyper Curl na medyo tabi-tabi. Ito merong mga huwang in between the bristles and Nakikita ko meron siyang purple na hair. I mean, purple na bristles. Hindi ko sure kung makikita sa camera. Tapos yung shape niya, para siyang pa ganun, pa wave wave, it almost looks like a peanut. Bago ko siya i-apply on my lashes, mag-curl muna ako ng aking lashes. Pag nag-curl ako ng lashes, inuuna ko yung pinakamalapit sa roots. And then, sa gitna, and then dun sa medyo dulo para pa letter C siya. Letter C ba yun? Basta para pa ganun siya. Huh? Ang pangit ng example ko. Basta pa ganun. Pa ganun. Pa ganun. Yan! Pa ganun, pa ganun, pa ganun. Gets? Yung iba kasi pa ganun yung lashes may kanto yung gusto natin i-achieve is flawless yung pagka-curve niya. Gets mo ba? Ang hirap. Ang hirap i-explain. Ayan. Ready na tayong mag-apply ng mascara. Medyo bawasan natin yung product para hindi tayo ma-shoot. Yung consistency nung, ano, nung product na to Medyo ano na siya, gel-like. Meron kasing mga mascara na kapag bago, sobrang wet. As in yung parang ano siya, basa. And mararamdaman mo yun kapag in mo sa lashes mo. Mararamdaman mo yung pagiging basa. Pero ito medyo ano na siya. Yung parang papatuyo pero bago pa lang. Ang gulo ng mga explanation ko pero sana naiintindahan nyo. So this is the before nung aking eyelashes. And now, mag-apply na tayo ng one coat. Ayan. So, this is the first coat of the Maybelline Falsies Lash Lift. And, ayan, i-compare natin. Ito yung merong first coat, ito yung wala pa. Kahit pa paano makikita mo na yung aking lashes. And, nag-volumize siya on the first coat pa lang. As for as lengthening naman, oo, nag-lengthen din siya kasi 
Mas mahaba to. Let's try a second coat and let's see kung magka-clump ba siya. Yan. So that is our second coat. Medyo lalapit nga ako para makita nyo. Pero ayan, nakikita nyo na ba? So far, okay naman siya. Medyo nagdidikit-dikit na nga lang yung aking mga lashes. And then, ang problema ko kasi talaga yung corner lash ko, hindi ko siya naaabot. And dahil medyo may katabaan yung brush nito, ayan, nakikita na hindi coated yung pinakadulo na lash ko. Anyway, mag-try naman tayo dun sa lower lashes and tingnan natin kung may effect ba yung katabaan ng brushes nitong Full C Slash Lift Mascara. Ayan, okay naman guys. Nakot naman niya. However, yun nga, dahil mataba yung wand, may tendency siya na merong nahuhulog na particles or dumidikit yung particles dun sa balat mo. And ayan, meron sa akin dumikit dito sa part na to. Itatry kong mag second coat sa lower lash. This is the second coating. Hindi ko alam kung bakit hindi masyadong nakikita sa camera. Pero, dito naman sa salamin, nakikita na nag-lengthen yung lower lashes. However, dun sa second coating, medyo nag-clump na siya. Meron akong nakikitang lashes na nagdidikit-dikit. And ayun nga, tulad nung sabi ko, ayan, merong particle na dumikit sa skin ko. Papatuyuin natin yan and then pag natuyo, tsaka natin tatanggalin. I'll just go ahead and finish applying mascara on this side. Tapos babalik ako for my final thoughts. And I'm back and tapos ko nang i-coat itong side na to ng aking eyelashes. And ito na siya guys. I think I am now ready to give my final thoughts. Balikan natin yung claims ng product. Yung unang claim is magkaroon down ng dramatic length. And as I am seeing right now, hindi naman maipagkakaila na may lengthening effect naman talaga siya. Next claim is volumizing daw siya. I can see naman na nag-volumize yung lashes ko. Makikita dito sa bandang roots na parang kumapal talaga. Parang madami akong lashes sa part na yun. And yeah, it is volumizing. And then yung final claim is meron daw lifting effect. Honestly, hindi pa ako nakakapag lash lift ever. Alam ko yun yung parang pinaperm yung lashes mo, ba Para paakyat talaga siya. As in, pataas na pataas yung curl mo. And I can see naman na merong lifting effect but I am not convinced na 100% yung pagka-lift dun sa lashes ko. Overall, I can say naman that this is a good mascara. However, let me tell you muna yung mga cons na nakita ko about this product. Una sa lahat, siguro bago pa lang kasi yung mascara. Pero if you are not careful, meron siyang tendency na maging clumpy ka agad. Another con is yung size ng brush. Dahil medyo malaki nga siya, hindi ko naaabot yung dito, yung corner lashes ko. Also, yung shape na pagka-peanut ng brush, I did not feel na meron siyang effect. Or baka ako lang yun, I'm not sure. Pero, so far, parang regular mascara lang siya. As far as the volumizing effect naman, alam nyo, to be honest, dun pa rin ako sa Maybelline Hyper Curl and Volumizing Mascara. With the Hyper Curl Mascara kasi, kapag ginawa ko yung trick na yun and nag-apply ako ng mascara, as in talagang tumatambling yung lashes ko sa pagka-curve. With this one, I cannot say the same. But overall, if you are looking for a waterproof mascara that has a lifting, 
lengthening and volumizing effect, this is a good enough mascara. Medyo bias lang talaga ako dun sa Maybelline Hyper Girl and Volumizing Mascara because yun talaga nag-work for my eyelashes. And I know, iba-iba naman tayo ng needs when it comes to our eyelashes. But for me, dun pa rin ako sa Maybelline Hyper Girl. So there you go guys, we have reached the end of this video and sana nakatulong itong video ko if ever man na nasa isip mong bumili nitong Maybelline Falsies Lash Lift Mascara. If you think this video is helpful, then please don't forget to hit the like button, leave a comment below, and please subscribe to my channel. Andito ka na rin lang, i-press mo na yung subscribe button down below and yung bell button beside it. Thank you for watching guys and I'll see you on my next video. Bye!